的雪，燃起的锋芒，划过黑夜，如繁星闪亮。故事的开始，像孤独的雾，无法停止，却欲盖弥彰。风在嘶吼，竟是我的灵魂。请带我走，划破四季的沉默。上次那事儿就是误会，豆腐砸在你妹身上，戳在我心里啊！穿的也不土了，品味也不低了，一口气跻身上流社会了。我今天是来炫富的。哟呵，还以为这打火机早就换成人民币了。哎呀，没想到这见钱眼开的主儿还重情重义了一三。打火机挺酷哈、啊。那是，大宇哥送给我的。怎么样？全球只有九十九个，你有钱都拿不着。大山，你给我签个名吧。大山，别玩了。你给我签个名吧，大山。哎，大山，继续炫你的富吧。大山，你给我签个名吧。丢人，回去。这彭泽怎么还没到啊？堵车了呗。哎，大神，听说你们公司的保镖都被大牌明星雇佣是吗？我大宇哥要筹拍电影了，我当男一号，要是我火了成大明星，哎，我雇你当我保镖怎么样？你是不是没见过男人啊？见过男人也没见过这么男人的男人。不好意思啊，刚才堵车。哎，你不是说带刘轩来吗？怎么换人了？今天大家都没带姑娘，我带姑娘多扫兴。再说，像我们这样青色的爷们局，聊天多带劲。是不是？来来来，人到齐了，快吃吧。喝点什么呀？喝点什么？就这个了。这是我经常跟你提起的彭泽，从来就没分开过。这几天不见，我就非常惦记。你好，彭泽。这是李真真，我二十二岁，上大三，平时兼职淘宝模特。喏，这是我的联系方式。这我就不用介绍了吧，从小穿一条裤衩长大的，以前的事儿就那么算了。这脸皮
，好啊，我今天开车了，就不喝酒了，我就以茶代酒，咱们走一个。来来来，哎，我还碰着，你怎么想起来？你们想起来短帮我？我大学同学的生物嘛，然后毕业以后，大学一个你是不是你是不是喝多了？你还没来喝呢，就喝多了。行了行了行了，就你大。大学是最厉害。对啊，我们大学最厉害。好，最厉害。下次去你家里，都去你家里打游戏。来，哪天跟我一块比赛炖芒果吗？炖芒果，芒果是小树。哎，十万，买你的打火机。不行，这是大宇哥送给我的。那这样吧，我拿我这只手表跟你换怎么样？元宗腕上的手表肯定比我的打火机值钱。最重要的，它是元宗带我的，比签名合影什么的诱人多了。说不定等将来元宗的影响力大了，一出手能翻好几倍。嗯，不行，千金不换。哎，还给我，给我，给我，还给我。哎，嘛去啊？啊，去交材料啊。什么材料？袁总没跟你说咱们公司申报慈善基金的事儿，他没跟我提过啊。那我估计他可能是忙忘了。咱们公司啊要申请一个慈善基金会，专门扶助那些退伍的残障老兵。这样啊？哎，那除了公司出资之外，你们自己会捐吗？嗯，那就看个人意愿了。不过这种行善积德的事儿，大家应该都愿意吧？先走了，啊，行。妈，喝牛奶。妈，我这两年存了多少钱啊？嗯，不到二十万吧。就这么点儿。嗯，那加上我的压岁钱呢？嗯，也就五十万。那我可以把这些钱都取出来吗？不行。妈。其实是这么回事儿，元宋他们公司啊，成立了一个慈善基金会，我和他关系这么铁，不意思意思哪成啊，是吧？真的是为了这事儿，不是为了别的。我发誓，绝对只是为了支持朋友的慈善事业。倒也是啊，元宋这孩子对你对咱们这家确实不错，还常常来看看我，还给您做饭吃。哎呀，我倒是被了那几顿饭了。我就是觉得他人品不错，嗯，再加上他做慈善，咱们确实应该支持一下啊。嗯，来，这样，你就把你那张存折拿去，我再给你添点，凑够二十万，行了吧？那行吧，我就当众宣布，这是我和我妈共同的心意，一共就二十万。哎，拉我干什么呀？您可以不捐，但我总不能不给您留个名吧？哎呀，行了行了，那两张存折你都拿去，把钱就知道瞎折腾。行行行行行，臭儿子，就三十万，你还好意思吗你啊？我真没多少钱，你应该问大宇要的。他呀才是真土豪，最少也要五十万，不然别说你是我哥们儿。哎，行行行，啊，哎，好，就是嘛。喂，大宇，哎，最近忙啥呢？我这不刚刚准备投了一部新戏吗？是这样。元宋公司啊，成立了一个慈善基金会，过两天举办仪式。我想着咱哥几个总不能空手过去，对吧？你甭指望我捐一分钱。哎，啊，算了算了
跟你说点事儿。咋了？这是我和我哥们彭泽义许愿的一百万，就全算在他名下好了。为啥呀？我怕袁纵知道了不收我的钱。做慈善？不至于吧？你就全算在他名下好了，省事儿啊！行，听你的。女士们、先生们，大家下午好。受天骄国际安全学院院长袁纵委托，今天在此举办献爱心、送温暖的慈善捐款活动。那么借此机会呢，我仅代表天骄国际安全学院的全体员工和退伍残伤老兵们，向参加捐款仪式的同志们表示热烈的欢迎。捐助是真诚的，关爱是无价的，奉献爱心，收获希望。让我们怀着感恩的心，一路携手同行。最后，让我们再次以热烈的掌声，对各位领导和各位朋友们的到来，表示热烈的欢迎和衷心的感谢。下面呢，就来到了我们最翘首以待的捐赠名单的时间了。第一个要向大家公布的就是曹林两万，沈城八千，邹小璐一万，陈勋三万六。白哥五千，宋阳锦六万，彭泽一百万。同样的呢，在我们今天的现场，有一位爱心的商业人士没有到来，但是他也是对我们本次活动给予了很大的肯定。他就是下药的好友宣大宇，二百五十万。亲爱的，当我第一次见到你的时候，你的身影便在我的脑海里挥之不去；当我第一次拥抱你的时候，那种温暖的感觉便久久不能散去；当我第一次亲吻你的时候，我便决定了，你是我这辈子最爱的人。亲爱的，嫁给我吧！哥，你别闹了。停。好，过了。啊，那我们再绑一条，好吧？啊，好好好，啊，再来一条啊！嗯，来，不准笑场、啊，认真点儿。来，预备，开始。亲爱的，当我第一次见到你的时候，你的身影便在我的心里挥之不去；当我第一次拥抱你的时候，那种温暖的感觉便久久不能散去。拍的怎么样？当我不行，你去顺利的，是吗？决定了，你是我这辈子最爱的女人，亲爱的，嫁给我吧。咱们先过去吧。哥，你别闹了。好啊，行。好，先这个稍等一下可以啊。来，王主任休息一下，来，稍等一下啊，来，王主任，谢谢导演。努力啊！努力。哟，你俩什么时候来的？怎么样？哎呦喂！累死我了。嗯。啊。哦。你的腿怎么这么白？我这还晒黑好多呢。不是幺，你什么时候对男人的腿感兴趣了？八年前，不对，哎，已经九年前了。你有没有视频裸聊过？哎，我，要，要不然咱换个地儿。他就这两条腿上镜，快说，到底有没有视频裸聊过？九年前电脑是啥我都不知道
。对呀、啊，他九年前还不知道电脑是什么呢电话吗？打了呀，都这会儿了还没过来呢。现在车这么堵，估计那辆消防车起也过不来了。寒冬腊月，在井里多待一秒就少一分生存的希望。在哪儿了？快等着！人呢？这满身下面全都是水，这人的下面肯定都冻僵了。这绳子就算放下去，他也拽不住啊。我下去吧。啊啊,啊，这不好吧？绳子，来，衣服。啊、小心点、啊。小心点啊！放，怎么样了，哥们儿？可以吗？来，注意安全。还差一点，再来。哥们儿，怎么样了？我快到井底了。你们第一次见面，它像只发光的蝴蝶，你无法不看它的脸，却又怕被它发现。你有着渴望被爱，却又无比骄傲的心，所以你
暗自祈祷他能够向你靠近，然后你紧张的快要忘了呼吸，然后你这也兴奋的不能睡去。You got love sick, it's love sick. Sure.